ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെന്നൈ റൈസിൻ്റെ കേരള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അരുൺ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫൈവിൻ്റെയും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ടൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ടു ആണ് ഫൈവ് അതുപോലെ ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈവിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ടെന്നിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ടുവിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ക്യൂബ് ബൈ ടു ക്യൂബ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നമ്പറിനെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നോക്കുക ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ആദ്യം എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ട്വന്റി ഫോറിൽ എയ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് എയ്റ്റിൽ എയ്റ്റ് വൺ ടൈംസ് അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആൻസർ എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആൻസർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ട്വന്റി എയ്റ്റില് എയ്റ്റ് എത്ര ടൈംസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ റിമൈൻഡർ ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ എയ്റ്റ് എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫോർട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ റിമൈൻഡർ സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ എയ്റ്റ് എത്ര ടൈംസ് ആണ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി എന്താ കൂടെ ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത നമ്പറിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത നോക്കുക ഇതെല്ലാം എയ്റ്റിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്പർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റിമൈൻഡർ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റിമൈൻഡറുകളാണ് ഒന്ന് വൺ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അതായത് നോക്കാം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നോക്കുക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പകരം എഴുതും വൺ ടു ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പകരം എഴുതും ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പകരം എഴുതും എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ ത്രീ ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിന
ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പകരം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതും എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഫോർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സിൽ എട്ട് എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ആൻസർ തേർട്ടി ടു അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ഫോർ വരെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി സെവനില് എയ്റ്റ് എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് സെവൻ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം തേർട്ടി സിക്സിനെ ഏറ്റവും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് തേർട്ടി സിക്സിൽ തേർട്ടി ടു റിമൈൻഡർ ഫോർ ഫോർട്ടി സെവനില് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫോർട്ടി റിമൈൻഡർ സെവൻ റിമൈൻഡർ സെവൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് പകരം എന്തെടുത്ത് എഴുതുക എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ളൂ ഫോർട്ടി ത്രീക്ക് അത്ത എയ്റ്റ് അത്ത ടൈംസ് ആണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫോർട്ടി അപ്പോ റിമൈൻഡർ ത്രീ തേർട്ടി ടുവിൽ എയ്റ്റ് അത്ത ടൈംസ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർ ടൈംസ് അല്ലെ തേർട്ടി ടുവിൽ എയ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കുക വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ എന്ന് എഴുതുക ഇനി വൺ റിമൈൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫോർട്ടി റിമൈൻഡർ ത്രീ തേർട്ടി ടുവിൽ എയ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് റിമൈൻഡർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എയ്റ്റ് ടൈംസ് വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നു വൺ റിമൈൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം എന്ത് എഴുതുക വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി സെവനില് എയ്റ്റ് എത്ര ടൈംസ് ആണ് സെവൻ ടൈംസ് അല്ലെ അപ്പൊ സെവൻ എയ്റ്റ് സാർ എത്ര ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ റിമൈൻഡർ വൺ റിമൈൻഡർ വൺ വരുമ്പോൾ പകരം വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഫ്റ്റി സെവനില് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ ടൈംസ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പൊ വൺ റിമൈൻഡർ വരുമ്പോൾ അതിന് പകരം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ആൻസർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ ടു ആദ്യം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം ആദ്യം എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റിമൈൻഡറുകളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക വൺ ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നതെങ്കിൽ പകരം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതുക ടു ആണെങ്കിൽ പകരം ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതുക ത്രീ ആണെങ്കിൽ പകരം ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതുക ഫൈവ് ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പകരം സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക സിക്സ് ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പകരം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതുക സെവൻ ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പകരം എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം നോക്കുക ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തേർട്ടി ടുവിൽ എയ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എഴുതി ഈ ഫോറിനെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട്